ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ಲು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸಾರಿ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಸೊ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸು ಸೊ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಸೊ ಇದು ಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಮೀಟರು ಅಥವಾ ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಒನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಪೇಪರು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲು ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಂಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಇದು ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲು ಬಟ್ ಇದು ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು ಶೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಎ ಶೆಲ್ ಇದು ಸೊ ಇದು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಮೈನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕವರ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ರ್ಯಾಪರು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಿಲ್ಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಾರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಕ್ಲಾಕು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ನೇತ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದು ಎರಡು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿದು ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಶೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ ಶೆಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟೈಮು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ಸು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆನ್ಸರ್ಸಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 
ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ನೀವು ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಒಳಗಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗು ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಟೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲಾಗಿ ಒಂದು ವೈರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆನ್ಸರ್ದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಟಲ್ ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ವೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕುಬೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಕುಬೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಇದನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಂಡೋರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಏನೇನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗಿದು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದು ನನಗೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀರೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀರು ಹಾಕೋಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ದಿನ ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದವರೆಗೂ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ದಿನ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನದವರೆಗೆ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಕ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಇಮ್ಯುಡಿಟಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗಿದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟರ್ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮನೇಲಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಏನಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋ ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ